Hello my dear friends, we received few requests about documental movie about Dimash that appeared few days ago and we decided to publish it for you with English subtitles. By the way, we also added subtitles in many other languages as uh, Spanish, Portuguese, French, Italian and many others. You can turn them on in uh, settings to this video. By the way, we also made Russian voiceover for this interview. You can watch it by the link in the description. Anyway, this is for you, my friends. Let's go! Hello, guys. I'm going to talk about the first time I've ever been Шармалар өте жақсы көрем. Сонымен қатар поэта Серебряного века деп айтады да, жаңа Маяковский, Гумилев, Соксдеді де қатты бір сүйсініп тұрып оқимын. Менің ойымша, әрбір әнші адам өзінің мамандығына тікелей байланысты болғандықтан, мына әдебиет саласына көз салып жүру керек деп ойлаймын. Мысалы, мына поэзия әлеміне өткені біздер ән жазғызамыз, әнге сөз жазғызамыз. Ол сөз, ол ән Dingi kanda dingi di, tering mana Allah sözdir ma, anun kulluma kanda dingi di, o zaman iyi bir şey ben beri görüp söyleyeyim. Atımda bir acı olup bir tit, balanın atın kim koyun diye bir şey sındar diye sıralayın bize. Ben bir ayan gördüm, Muhammed diye koyun gelip diye bakan ki, sudan ki bizim gidiyor gider akılda sevgili Muhammed diye tüm ağırat, onun üstüne yirtin, o Muhammed bakan vardı atın ustab jürüyor, sahip olamadı. Димаш болатындай болсын деп Дин Мухаммед деп қойды. Ол кезде Дин Мухаммед Қонаев атамыз елге елеулі, әлімге дейін елге елеулі халқа қалылы азамат қой, бірақ сол кісіге ұқсасын, сол кісінің жолын берсін деп ниеттен қойған болды. Роза Бағланов апаларымыз, Кермек Серкебаев, Әлібек Нешев, үлкен денгеге қазақты мәденетін көтеріп өткен тұлғаларымыз сол кісілерге бой түзеп, сол кісілерден үлгі алып жүре берсек, біз ешкіне кем болымыз деп өлейін. Мен күнделікті өмірде, дәл бүгінгі де интервью бері отырғанда ғадай, әр қашында жеп жинақы, тіптіке, осындай байсалды ғана мінезде ғана болатын адам емес бін. Өтіргіміз үшін, Көпшілігі мені ойлаған кезде тек осындай байып сөйлейтін, ойланып сөйлейтін Димаш дейлесіз еп. Популярны сізім айтып жатады ғой. Сондай дүниелерге барынша сабырмен ғару өреп. Өйткені Алатағала пендесін қалайсын айтып. Біреуіне ойлағанын қалаған бәрін берек. Атаға бұрой, мансап, ақша, дүние бәрін берек. Ал екіншісіне дым бермек. Ал атала сонда қарайтындағы жанағы бәрін алған ол Аллаға рахмет айтам ма? Түм алмаған Аллаға реншін білдірем ба деген. Менің ойлайтыным мұна белгілі бір денгеге жетіп келе жатқан жастар әп сәтте бір мезеттің ішінде бәрін жоғаты олға болатындығын ұмпаған қалайым. Қазақ музыкасының әлемдік музыкалардан ерекшелігі менің ойымша кеңдігінде деп өлейм. Музыканы дүнеге алып келген халықтың мүнезіне ұқсыз. Сон мүнезі тәріздес. Мысалы, қазақтың музыкасына құлақ салып тұндайтын болсаңыздыр, бір кейін, бай салды, зор дауыс сәндердік. Құлағым шақ қол жатады. Маңман кей! Жұмыс күнім енді осы соңғы үш жыл 
3 жылдан бері менің продюсерлерім, менеджерлерім жоспарлап беретін. Мына карантин басталғалы ауылға келдік, Қазақстандамыз. Студияға бару, әзірге осы мен шектеп қалып жатырмыз. Өткені қазір таңда мына концерт түсірілім дегендерді ойламауға тырсамыз. Өткені ең алдымен халықтың амандығы, халық жазылып болса, ешкім орқалмаса деп соны тілейміз Алладан. Концерт болмай тұрған жерде көрерменді бір туындылар мен сусында тұру керек. Ол кісілерде кішігірім өнеріміз сағым тұрады. Сол себептен мына балдармен студияда жиналып, достарымызбен күнде бір эксперимент жасап отырсамыз. Әртүрлі музыкалық бағыттардың синтезін жасап отырсамыз. Бір жаңалық ашқымыз келіп, мына қазақтың ең мықты музыкант балдарын Алматыдан, Астанадан, Оралдан жинап алып, бәрін басын басып, жағдайымыз шамамыз келгенше бір өзіміз армандаған тың дүниені неге алып келгіміз келіп, тырысып бағыжымыз. Құлайымызды бағалай білейік. Әр қашанды ел болып жұмылып, бейбіт өмір кешісек деп тілейм. Еш бір мемлекеттерге күніміз қарап қалмаса екен деп тілейм. Ол үшін бізге, бәрімізге дамудың жолында қызмет еті керек. Әр қайсы өз мамандығында даму ол. Мен Самал Тәуәнінің тарихын менің барлық тұндармандар маудар білгерді өлен. Ол ән мен үшін бір бөлік, жарадылысы бөлік сонда бірдеме. Өйткені ол әнде қазақ халқының қасыреті мұңы бар. Қазақ халқының ауыр күндері сипаттылған сөреттерге сонды бір қиын шығарма. Ол эмоционалдық тұрғыда орында қиын техникалық тұрғыдан көрі. Сол сөйіптен ол әнді орындауға мен ерекше дайындалдым. Ал тағы да башқаларыңызға сәлем. Бұл біздің студиямыз. Осында дауысын жазам. Осында әндерді дүнеге әкереміз. Ерлан Бекчулин. Тамаша саунд продюсер. Тамаша аранжировщик. Ол жас Құрманбек. Қазіргі таңда менің талған бойынша ең мұқты қопышы. Ағатай. Біздің бәріміздің әкеміз. Қазір жүктер қайран елім деген осы соңғы Ренат ағымызден бірге жарыққа шығарған әнімізді орында беріп жадыр. Қол бұзың сол осы.
Чики Чем Волсон, Пачери Волсон, Лара Фейбиан Волсон, Тагава Скассенда Волсон, на Америке, да, Европа, да, Хтайда, Канчалар Мегисен, Сузм Нагинсик, Арцистерм, Умерли Уити, Харапан Волшта. Осна, Ло, Тугалар, Тиран Згайна Путкин, Арцистер Волкслер, Алим Дегин, Танмо, Арцистер, Шин Жолзазар, Волкслер, Жолзазар, Давай Тугалар. Солардың өзері, Адептені Озбай, Дарақылық Касалымбай, Адамей қасеттер деген оғымды жүрегіне жоғалтпай сөйтіп келі жатқандығы маған бір керекше өлігі. Мен де армандарымды көбінісе айты өрмейтін адамын. Мен де бір армандарымды айты қойған болатын осыған дейін. Ол Грэмми алу. Грэмми жүлдесін алып, мүмкіндігі болса, сол Грэмми деме, қазақ тіліндегі әмін алым келетті. Соны қаттармандайым. Арманға жетудің ешқанды құпесі жоқ. Арманға жетудің ең жалғыз ғана жолы, бір ғана жолы бір. Ол талмай тұмай ембек еді. Басқа амалда жоқ. Сол сөйіптен барлық замандас бауырларыма, достарыма, артына еріп кер жұтқан үні ғарындастарыма айтқын келетіні. Өзіңіздің арманыңыздан қолызы бенгіз. Кейде болып қалып жатат, амал нешік дейтін жағдай бар. Кейде сәті түспей қалатын кездер болады. Кейде жол болмай қалатын кездер болады. Сол кезде көп деген жетістікке жеткізі, қол жеткізген ауыт тұлғалардың өмір баянын бір етті шолып шыға салыңыздар. Сол кезде түсінесіздер. Арман, мақсат тек қана бір етті жұмыс дегенде алдың алды. Табыла қалат нәрсеңіз. Тәуелсіздік деген сөзді естеген кезе, менің көз алдыма ең алды мен біздің атабабаларымыздың кейпі елістейді. Білек түн күшімен, найзаның күшімен қасық қаны қалғанша кәдің бүдей, мұна өскелен ұрқпақ біздің балыларымыз еш қашанды қайғы мұн дегенді көрмесін, сон бұлық дегенді көрмесін. Өзіміздің жерімізде емін-еркін күлі бойына өзісін деген ниетпен қасыққаны қалғанша дейін өзерінің жанын пида етіп, аямай ең алдымен тәуелсіздік деген мен үшін осы аталарымыздың жанының құрбан болуы. Алло!